40代ですがだんだん生きてきた時間の方が長くなってこれから残された人生をどうやって生きていけばいいのかなと思う時があります50歳になった時に悩まず強く生きていく心構えを教えてください何に悩んでいるのかちょっとよくわかんないんですが、まあ、とにかくもう年齢から推察しますあの40代っていうのは脳科学心理学的にはどういう変化が起こるかっていうとあの老化を感じ始めるんですよねでその時にですね起こってくるのが意欲がなくなってくるんですねもうちょっとデータ正確に言いますと正確には30代から体の老化は始まるんですがしかしそれを感じるのは40代ぐらいからね30代はまだ余力があるのでその感じてないとそれから40代っていうのはですねそこが人が心をコントロールする自分の感情をコントロールする絶頂期で40代から50代ってなっていくとだんだん衰えていくってことなんですねそれから40代から50代ぐらいですねでそのやる気をこれをもたらす男性ホルモンとかそれからセロトニンといったような脳内神経伝達物質っていうのはですねあの、まあ、脳内神経伝達物質だけじゃないかホルモンとかそういったものがですね衰え始めるっていうことですね、まあ、女性の場合は40歳から50歳にかけてでいわゆるそのあの閉経っていうんですかそういったものがあるようにちょっと体が変わってくる時期なんですよねでこういった変化の中で一番怖いのはっていうか一番重要なのは意欲が低下してくる意欲が低下してくるってことですまあここのこの質問このご質問でもですねこれからの残された人生をどうやって生きていけばいいのかなと思う時がありますってことこの生きる積極的に生きる意欲っていうのがなんか気づかないうちに失われてしまってるのかなって思うんですねこのご質問を前提にするとこの方は30代ぐらいの時にはまだそうなんかこうこうやって生きていこうっていう自分のなんか気持ち意欲があったけど40ぐらいになって気づいてみるとなんかそういうのが薄れてしまってどうやって生きていけるか何のために生きていこうかっていう人生の目的っていうのがだいぶ弱まってしまっているっていうことだと思いますでこれがですね老化を招きで老化するとまた生きる意欲がなくなって老化を招き老化は気からっていうことで生きる意欲や目的がなくなって頭や体を使わない鍛えない新しいことは何もやらないもう50にもなってって話になってでそれで頭や体が衰えて頭や体が衰えるとさらにやる気がなくなってやる気がなくなるとまた頭や体を使わないからまた老化をしてっていう意欲がなくなって老化し老化して意欲がなくなるっていうこの悪い循環これに入ってしまうっていうことなんですねでこれがまずあの把握すべきご自身の状態なんじゃないかと思いますでそれに基づいてですね、えー、なんて言うんですかねあのー、一つのしか考え方はちょっとちょっと今から数年ぐらい前から自分は自分の頭や体を鍛えるというそういったことを怠っているのではないかとかね先ほど言いましたけどその脳っていうのは30代ぐらいから衰えるあごめんなさい脳をはじめとする体の器官っていうのは30代ぐらいから衰えるってことなんですがこれは鍛えればずっと持ちます筋肉と同じだと思います昔はあの筋肉と違って脳は30代から退化するばっかりだっていう考え方があったんですが最近の研究で何歳になっても鍛えれば脳の細胞は増大していくっていうことをこれが分かっているわけですだから鍛えないっていうことはですねそのうち何か老化が始まってそのうちやる気がなくなってっていうふうになってやる気がなくなるとまた鍛えませんからあそういったことですねで、えー、じゃあ今の40代っていうその時期っていうのは実は最善の時期って言われてます40代ぐらいになると問題を感じるがまだ40代の段階でですねやる気が残ってるんですよねでこれが50代60代になるとですねその自分の老化を防止するために頑張ろうっていう気持ちを引き出すのが40代で難しいわけでありますだからまあこのご質問は何か自分の生きる意欲や目的を喪失していくがしかししていっているようだがしかしそれに危機感を覚えてどうしたらいいんだろうか50歳になった時に悩まず強く生きていく心前を教えてくださいってことだから何かやろうとしてますよね、えー、そういった時代が40代なわけですだから先ほどから今あ先ほどからお話してことをまとめますとまあ体が変わってきてる時期ですよとで実はこの今の気持ちの変化は5年ぐらい前からの体の変化っていうのかなそういったものの結果ですよってことですね
、でそしてこの40代、今何かやろうとしている、改善しようとしている、それは非常にいい時期で、今、そういうような危機感を持って、この質問をしていることは非常にいいことで、今からやれば一番いいということです。10年後、20年後、何か自分の心や体を鍛えよう、新しいことをやっていこう、創造的に生きようと思ってもですね、今から始める、40代から始めるとはだいぶ違ってくるんだよ。まあ40代じゃなくても50代。で、60代も60代の後半になってくるとだいぶきつくなってくるんですね。だから40代、えー、まあ脳科学、心理学的に言うとですね、最善の時期ですね。この時から自分をこう鍛えればですね、50になっても60になっても最後まで行ってもですね頑張ってやっていけますのでじゃあ一体何をやったらいいかってことになるとどんどん話があの膨らんできてしまうんですがまあとにかく今お話したことを前提にですねあの今自分をもう一度鍛え直すチャンスだというふうに思っていただくとまあ何らかの何か新しい目標とか新しいことに挑むとか日々自分の心身をこういうような形で鍛えるとか。まあ、そういったことのまあイメージっていうのはおのずと浮かんでくるのかなと思うので具体的なやり方に関しては控えますが40代でこういう質問されてますが今非常に重要な貴重な時期なんだってことを繰り返しお伝えしておきたいと思います。